բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում, հադրութում և շրջանի համայնքներում համավարակի հետ կապված լարված իրավիճակ է, վերնագրով հաղորդումը։ Բարկամներ ծավոք կորոնավիրուսը ներխուժեց արցախի հանրապետության շրջաններից եվս մեկա, դա հադրուտ շրջկենտրոնն է և մի քանի գյուղեր։ Աստեղեկությունների վարակի աղպիրու եղել է մի կին, ով մասնակցել է հադրութի շրջանի գյուղերից մեկում սկո առառողության, որտեղ տարբեր գյուղերից ներկա էին մեծ կանակությամբ մարդիկ։ Նման իրավիճակը չզգոնաց Հաստորին պարզվում է, որ չպահպանելով անվտանգության կանոնները յուրականչուրս կարող եք և վարակվել և վարակագիր դարնալ շրջապատի համար։ Հադրութի համաճարակաբանության և հիգենայի բաժնի պետ համաճարակաբան արևի գվալայանը մանրամասն տեղեկությունները հաղորդում հադրութ շրկենտրոնի և այն գյողերի մասին որտեղ լարված իրավիճակ է։ Եվ ոչ միայն, դիկին բալայանը պատմում է նաև այն մասին, թե համապատասխան ինչ մարմինների հետ են աշխատում, հատկապես որ գյուղերում է արգելված անցուդարձը և ինչ աշխատանքներ են կատարում վարակի տարածումը կանխելու համար։ Բարև ձեզ տիկին բալայան, ծավոք սրտի կորոնավիրուսը այսպես ասաց ներխուժեց արցախ և արցախի շրջաններ։ Միջև վերջերս հադրութում կարծես իրավիճակը կայուն էր, որով հետև խստոր են պահպանում էիք անվտանգության կանոնները, սակայն այսօր շատ տխուր իրավիճակ է հադրութի շրջանում։ Հադրութի շրջանում հունիսի տասին գրանցվել է յոտ դեպք կորոնովիրուսի, ամթի տասնում մեկին հաստատվել է եվս մեկ դեպք, ներկայումս ութ հաստատված դեպք ունենք, կատարվել է 43 թեստավորում, մեկ ուսացվել են 24 ընտանիքի անդամներ, որոնց կատարվել է եվս թեստավորում, կանի որ � այդյող, դրախտիկ, ուղտածոր, հարթաշ են և ագնախտիր։ 43 թեստը վերցրվել է խաղոտ, սախուրի, բոլ որտեղերից էլ վերցրվել է։ Ներկայումը չորս գյուղ ոստիկանության անցակետ էր է դրված արետի հրամանով հակ դրան նախորդող որը հարթաշենում և թաղոտ տակուրի, այդ գյուղեն ենք ընգրգել, դրանցից ունենք երկու կասկատվող դեպ, պատասխանը կասկատելի, երևի այսօր կանբաղը կոնգրետ պատասխանը կլինի, մեզ մնում է աշխատել Ասում ենք այդ կոնտակտավորների իներորդ որը լրանալուց հետո շրպասներին կատայլու ենք թեստավորում։ Վիճակը վերահսկելի է առայժում, բոլոր գրանցված դեպքերի շրպման ողակը վերցրված է հսկողության, մեկ ուսած մեր աշխապանքները կատարում ենք այնտեղ մախնական տվյաներով պետք է կատարենք 25 թեստավորում։ Նշեցիք, որ մեծ կանակությամբ գյուղերում այսօր տխուր իրավիճակ է, որով հետև որեցոր ավելանում են հիվանդացողների թիվը ինչ ու այդպես շառունակ, որ գյուղի շտման ուղակը լրանում է վերքնելու ժանկերտը, այդ աշտապանքները իրականացում են։ Ապահովակ են բոլոր դեղորայցային միջոցներով, աշտանիչ նութերով, աղտահանման Հատկապես հադրութի 
Հադրութի <gülüyor> Դուք հարցազրույցի սկզբում նշեցիք, որ սկո արարողություն է եղել, սկո արարողությանը մասնակցել են հադրութի շրջանի տարբեր գյուղերից, բնակիշներ վարակը այսպես ասած մեծ հոսքով է տարածվել, սակայն կան նաև այսպեսի կարծիքներ, որ եղել է նաև ծննդյան տարեդարձ, որտեղ դարձյալ խաղթելով կանոնները մարդիկ ուրախացել են, խնջույք են արել, սակայն տխուր ավարդ է ունեցել։ Երևի հաշվի արմլել, որ մեր շրջանում բավականի ժամանակ դեպքեր չկար, մարդիկ երևի միջիչ այսպես ասած իրենց զգոնություն էին կորցրել եւ ճիշտնասատ սկո սեղանի մասնակիցներն են հիմնականում հիվանդացել, քան մի 20-25 հոգի է եղել, չնայած թաղունի մեծ քանակի մարդը մասնակցել, բայց սկո արարողությանը այդ սեղանին քիչ մարդը մասնակցել ու դրանով է պայմանավորված, որ բարակվածները ընդհանրը ութն են։ Հիմա մենք ամսինեկի բարակման առաջին օղակում ութ դեպք ունենք, այսինքն այդ 25 հոգուց ութ դեպք կա, ութ դրական է։ Չնայած ասեմ, որ ա ատիով ոստիկանությունով մանրամասը մենք կոնտակտավորներին մեկ ուսացրել ենք, ծումի գյուղում ես մեծ գործ ունեմ անելու, գրանցված հիվանդին գյուղի տրանսպորտով տեղափոխվել է քաղաք Ստեփանակե։ Տիկին Բալայան, նշեցիք, որ շատ մեծ աշխատանքներ ունեք դուք կատարելու, այսպես օրինակ, ես մի քանի օր է ինչ չեմ կարողանում հադրութի շրջանային բուժմիավորման տնորեն արա Երեմյանի հետ հանդիպեմ, ոչ թե հանդիպեմ արերես, այլ օնլայն հարթակում զրույց ունենամ, հենց նոր զանգեցի, ասաց, որ շատ լուրջ հիվանդ է տեղափոխում Ազող գյուղից։ Եվ շատ մտահոգված եմ, որ կարող են նաև բուժ աշխատողները չպաշտպանել անվտանգության կանոնները, արդյոք կարողանում եք պաշտպանել անվտանգության կանոնները, երբ շփվում եք հիվանդների հետ։ Թե եւ լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, որ եւ ոստիկանությունը եւ համապատասխան մարմինները օգնում են ձեզ, սակայն յուրաքանչյուր մարդ խստորեն պիտի պահպանի անվտանգության կանոնները։ Ինչ խորհուրդներով ավարտենք մեր հարցազրույցը, մեր հերախոսազրույցը, ինչ խորհուրդներ կարող եք տալ ոչ միայն հադրութի շրջանի բնակիչներին, այլև ողջ Արցախահայությանը։ Ես մեր մասով կարող եմ ասել, որ հարուր տոկոսով դգտում ենք այնպես անել, որովհետև մենք մտնում ենք յուրաքանչյուր տուն ու ոչ միայն մեր մասին ենք մտածում, այլ մտածում ենք, որ մենք վարակակիր չհանդիսանանք ու հարուր տոկոսով պաշտպանման ունեն մեր քաղաքացիները վարակումի։ Դգտում ենք հանկարծ մենք չվարակվենք ու վարակի աղբյուր չհանդիսանանք, որովհետև մեր շփումը բավականին մեծ է։ Յուրաքանչյուր տուն մտնելուց խարուր տոկոսով եւ մենք պաշտպանված ունենք եւ մեր դիմացինը։ Ես ուշ ում եմ, որ Ղարաբաղթիները շատ ավելի կարգապահ ժողովուրդ են ու մեծ ամեն ինչում կօգնեն։ Մեր թեստամրում զրոյի է հասնում արդյունքը զրոյանա, եթե մեկ ուսացման կանոնները չպահպանվեն։ Մենք թեստավորումը կատարում ենք 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ օրը, իսկ հնարավոր է, որ հիվանդություն զարգանա 10-11-րդ օրը։ Եթե դրանից հետո մեկ ուսացումը չի պահպանվում, ապա մեծ կատարած աշխատանքի արդյունքը զրո է։ Ուստի խնդրում եմ մեր ժողովրդին պահպանել մեկ ուսացման կանոնները, որովհետև 
հրկությունը դրա միակ մեկ ուսացման մեջ է այսինքն որ շղթան կոտրվի եթե մենք մեկ շղթան կոտրում ենք ապա փրկում ենք հազարավոր բարավելու դեպքը իսկ այդ շղթան կարելի է կոտրել միայն ու միայն մեկ ուսացումներով եթե դու ինքդ ուրիշի չվարացես այդ շղթան ստացվում է որ կոտրվել է ու նոր դեպքեր չեն կունենա խնդրում են պահպանեն բոլոր կանոնները որոնք որը հայտնում են մեր բժիշկները որոնք որ ներկայացված են համաշխարհային դատնակերպության կողմից այդ դիմակների գրումը շատ կարևոր է ախտահանման ռեժիմի պահպանումը յուրաքանչյուր մարդ պետք է պայքարի ստեղ մենակ ուժ անձնակազմով կամ ոստիկանությունով աշխատելը անարդյունք է մեր ժողովուրդը պետք է մեր կողքին կանգնած լինի բարեկամներ հիշեցնեմ որ օրվահյուրներ հադրութի համաճարակաբանության եւ հիգենայի բաժնի պետ համաճարակաբան արևիկ բալայանա Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Գիտնականները հայտնում են, որ հայտնաբերել են կոկայինից կախվածության հավանականությունը մեծացնող գենը։ Նարկոմանների մոտ այդ գենը 25%-ով ավելի շատ է տարածված, քան այն մարդկանց մոտ, ովքեր կոկային չեն օգտագործում։ Մանհեյմ համալսարանի պրոֆեսոր, գիտնական, խմբի ղեկավար Սպանգելը հայտնում է, որ ժառանգականության այդ հատկության շնորհիվ կարելի է հայտնաբերել մարդկանց, ովքեր ավելի շուտ կարող են կոկայինից կախվածություն ստանալ եւ նրանց ուղարկել կամ պարտադիր բուժման, կամ ներարկել նրանց հատուկ շիճուկներ թմրամողության դեմ։ Այս շիճուկները զարգացման էտապում են եւ նախատեսված են սպանելու թմրանյութի առաջացած էյֆորիայի զգացումը։ Մեկալ գիտնականի եզրակացությամբ կոկայինից կախվածությունը 70%-ով կապված է ժառանգականության հետ, այնպես ինչպես շիզոֆրենիան եւ այլ հոգեկան հիվանդություններ։ Մինչ դեռ ալկոհոլիզմը 50%-ով է կապված ժառանգականության հետ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մարզան Քաչքերի համար Արյան շրջանառությունը լավացնելու համար, աչքի մկանները ամրապնդելու, կնճերները կանխելու համար շափատական գոն է 2-ից 3 անգամ կատարեք հետևյալ վարժությունները։ Այս վարժությունները երկար ժամանակ չեն պահանջում եւ կարող եք կատարել հանգստի ժամանակ։ Նստեք ուղիղ, թողեք վարվածությունը։ Սկզբում նայեք ձախ վերև, ապա աչ ներքև։ հակառակողությամբ աչքերով շրջան գծեք կատարեք այս վարժությունները 3-ից 5 անգամ սկզբում բաց այնուհետև փակ աչքերով նայեք ձեր արջև եւ շատ արագ թարթեք հաշվելով միջև 30-ը ապա այդքան ժամանակ նայեք առանց թարթելու կրկնեք 4-ից 5 անգամ ուժեղ կկոցեք աչքերը ապա բացեք եւ թարթեք 10-12 անգամ եւ նույնքան էլ կրկնեք մեկ օրվա ընթացքում մարզանքը վերջացնելուց հետո փակեք աչքերը եւ հանգստացեք մեկից երկու ռոպե Բարկամներ այսօրվա համար նախատեսել ենք այս քանը ձեզ համար աշխատում էին հնչունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Հազատյանը հնչունային օպերատոր Դարիկովսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ Ուվարուխ Սոնահամ Բարձմյանը մինչ նոր հանդիպում